ഒരു പുസ്തകം ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഓർമ്മശക്തി എത്ര വലിയ മുറിവുണ്ടായാലും ഒരു ഉറുമ്പ് കടിക്കുന്ന വേദന പോലും അറിയാത്ത കഴിവ് ഒന്നിനെയും ഒരു പേടിയും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സിനിമയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോയുടെ കഴിവുകളാണെന്ന് തോന്നാം എന്നാൽ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഫലമായി വന്നു ചേരുന്ന കഴിവുകൾ തന്നെയാണിത് അത് പക്ഷേ ഒരു അനുഗ്രഹമാണോ ശാപമാണോ എന്നുള്ളത് വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക സൂപ്പർ മെമ്മറി ഹൈപ്പർ തൈമീസിയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും ലോകത്തിൽ ഏതാണ്ട് അറുപത് പേർക്ക് മാത്രമേ ഈ അത്യപൂർവ്വ രോഗം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ രോഗം ബാധിച്ച റബേക്ക ഷാറക് എന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ എഴുത്തുകാരിയെ പറ്റി ബി ബി സി പറയുന്നത് വെറും പന്ത്രണ്ട് ദിവസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ മുതൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല കാര്യങ്ങളും അവർ ഓർത്തിരിപ്പുണ്ട് എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് മുഹൂർത്തത്തിലെയും വായിച്ച ഏത് ബുക്കിലെയും കാര്യങ്ങൾ ഈ രോഗം ബാധിച്ചവർക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കും ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം എന്നാൽ ഈ രോഗം ബാധിച്ചവർക്ക് അതിൻ്റെ വിഷമം അറിയൂ മറക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലെ ഒരു സംഭവം പോലും അവർക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല തലവേദനയും മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകളും വേറെ ഒരു തരത്തിൽ മറവി നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയല്ലേ വേദന അറിയാത്ത അവസ്ഥ ഇൻബോൺ അലർജീസിയ എന്നാണ് ഈ അവസ്ഥയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഈ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് യാതൊരുവിധ വേദനയും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് പേർക്ക് ഈ അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം മറ്റൊരാൾ തങ്ങളെ തൊടുന്നത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അപകടകരമാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ശരീരം നമ്മെ അത് അറിയിക്കുന്നത് വേദനയിലൂടെയാണല്ലോ എന്നാൽ അനൽജീസിയ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ വേദനകൾ മനസ്സിലാവില്ല മരണകാരണമായ മുറിവുണ്ടായാൽ പോലും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം എന്തും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് സവൻ സിൻഡ്രം എന്ന ഈ അവസ്ഥ വന്ന ആളുകൾക്ക് എഴുതാനും പാട്ട് പാടാനും ചിത്രം വരയ്ക്കാനും മറ്റും അപാര കഴിവാണ് ഉള്ളത് വലിയ കണക്കുകൾ കൊടുത്താൽ പോലും ഇവർ അത് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഉത്തരം പറയും ഉദാഹരണത്തിന് പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് ആർക്കിടെക്റ്റായ സ്റ്റീഫൻ വിൽഷെയറിന് സവൻ സിൻഡ്രം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു തവണ ഫ്ലൈറ്റിൽ ലണ്ടന് മുകളിലൂടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ലണ്ടൻ്റെ കൃത്യമായ ഭൂപടം ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ സിൻഡ്രമുള്ള പലരും മിക്ക ഫീൽഡുകളിലും ജീനിയസുകളാണ് എന്നാൽ മാനസികാരോഗ്യം പലപ്പോഴും നോർമൽ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് മാത്രം ഫോറസ് ഗംബിനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹമാണ് ഇത്തരക്കാരുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം തണുപ്പ് തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത അവസ്ഥ ചില ആളുകൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തണുപ്പ് തിരിച്ചറിയാനാവില്ല അതിനുത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നെതർലൻഡിലെ വിംഹോഫ് എന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര വലിയ കൊടിയ തണുപ്പും സഹിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റോളം അദ്ദേഹം തണുത്ത വെള്ളവും ഐസും അടങ്ങുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഇറങ്ങി നിന്നു മൗണ്ട് ബ്ലാക്ക് എന്ന മഞ്ഞുമല വെറും ഷോർട്സ് മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കയറി തണുത്തുറച്ച നദികളിൽ നീന്താൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഡോക്ടർമാർ ഇതൊരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷനാണെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും വിംഹോഫ് പറയുന്നത് ഇത് തൻ്റെ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് എന്നാണ് ഒരു പേടിയുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഒന്നിനേയും ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അർബാക്ക് വീത്ത് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഇന്നേ വരെ ഇതുപോലത്തെ മുന്നൂറ് കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ പകുതി എണ്ണവും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലും ഇങ്ങനെ പേടിയില്ലാത്ത രോഗികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തയാണ് എസ് എം എന്ന ഇനീഷ്യലിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ സ്ത്രീ ഡോക്ടർമാർ ഈ സ്ത്രീയെ പല രീതിയിൽ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കി വിഷപ്പാമ്പുകളെ കയ്യിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടും ഹൊറർ സിനിമകൾ കാണിച്ചിട്ടും ഒഴിഞ്ഞ ഒരു പഴയ പ്രേത വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ടിട്ടും ആ സ്ത്രീ ഒരു തരി പോലും പേടിച്ചില്ല തനിക്ക് തന്നെ അപകടകരമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ആ സ്ത്രീ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പോലും പറയുന്നത് ഫോറിൻ ആക്സെൻറ്റിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അന്യഭാഷയുടെ ഉച്ചാരണത്തിൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കാനാവൂ അവരുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് പോലും അയാളുള്ള സംസാരം കേട്ടാൽ ടൂറിസ്റ്റ് ആണെന്നേ തോന്നും ഈ രോഗം ബാധിച്ച ഫ്രാൻസിൽ ഇന്നേ വരെ പോയിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഫ്രഞ്ച് ആക്സെൻറ്റിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരേ സമയം ഇവർ പല ആക്സെൻറ്റുകൾ മാറി മാറി സംസാരിച്ചെന്നും വരാം ഇതിന് പ്രധാനമായ കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ തലയ്ക്കുണ്ടായ ആഘാതമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്കോ 
ഇതിൽ ഏത് രോഗമാണ് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതെന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും എത്തിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കേട്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്ക